इराक अमेरिका सैनिक स्थावर पै जन बालिस्टिक क्षिपणि दाड़ों एन भाई मंद वरक अमेरिका सैनिक मृति इरा अधिकारिक प्रकट मत पदे मिसाइल प्रयोग अर्देशित लक्ष्य पै विजयवंत दाड़ चशा स्पष्ट दाड़ों कनीसम एन भाई मंद अमेरिकन सैनिक चलो प्रकट यूएस हेलीकाप्टर आयुध संपत्ति की भारी नष्ट जे प्रतीक दाड़क मो वारगे फिस्ट इरा सैनिक कमाडर खासीम सुलेमानी हत्यक प्रतीक इराक अमेरिका सैनिक स्थावर लक्ष्य बालिस्टिक क्षिपणु तो विरचुक पड़े इरा इराक सैनिक स्थावर पै इरा दाड़ नेपथ्य आलिज वेल अंटू ट्वीट अमेरिका अद्यक्ष डोना ट्रंप आस्ती प्राण नष्ट अधिकार अच्छा वे इप्ड अंत साकूल सामचारमे उ प्रपंच अमेरिका को शक्तिवंत पूर्ति सामर्थ्य मिलटरी व्यवस्थ उ उद्घाटार इरा बालिस्टिक क्षिपणि दाड़ पै रेप प्रकट प्रकट ट्रंप ओव अमेरिका इरा मध्य युद्ध वातावरण को क्रम में रशिया अद्यक्ष पुतिन सिरिया पर्यटन प्राधान्यत स टर्की पर्यटन को वतू सिरिया को वुति अद्यक्ष बशर अल असद तो भेटी अ सिरिया अंतर्युद्ध में रशिया प्रवेश पुतिन सिरिया पर्यटन इधवसारी मोदी असद को मदत इराय में इरा अग्रश्रेणि कमाडर पै अमेरिका ड्रोन दाड़ चे हतमार्च आर्वा इरा अमेरिका स्थावर पै क्षिपणु तो विरचुक पड़ों तो पश्चिमाशिया प्राप्त में उद्रिप्त परस्थित नेपथ्य पुति आकस्मिक सिरिया पर्यटन चर्चनींशमें मोव क्षिपणि दाड़ तरवा इरा सैनिक अधिकार रशिया रक्षणा रंग अधिकार टूरा गल देशा ने उद्रिक्त परस्थित दृष्टिया भारत विदेशांग शाख अप्रमें इरा ट्रावल अडवैजरी जारी चे अत्यवसर परस्थित मिनह प्रस्तान आदेश में पर्यटन वूचि इराक प्रयाणाल रुद्देवाल विज्ञप्ति इरा अमेरिका बेस् कैंपल पै इरा बालिस्टिक क्षिपणु तो विरचुक पड़ने नेपथ्य विदेशांग शाख गल भारतीय हेच्चर जारी चे स्थान प्रयाणाल दूर का उच्च सहाय सहकार बाग्दा इंडियन एंबसी एर्बि भारत दौत्य कार्यलयाल संप्रदान पे दादापू इरवेल मंद भारतीय इराक आई रिफैनरी तयारी रंग उपाधि पराक इरा गल पैधि गगन तल में की वेलदी भारत विमायान संस्था को केन्द्र इप्के हेच्चर जारी चे दीन पै पूर्ति विवरा इनपुटर इस्माइल अस्माइल इरादा चूड़ा डेफिट ऐसे खसीम सुनी सैनिक कमाडर मतमे का चाल कीलक नेता भविष्य इरा नेता आयन को गर्ति आय हत्य तरह अमेरिका को इरा तीव्रम हेच्चर जारी चे अमेरिका को मैं डेफ प्रतीकूं अभी गट्टी एर दब का हेच्चर नेपथ्य निन्न रात्रि सुलेमा की संबंधी अंत्यक्रिय जो समय में इरा डजन को क्षिपण तो अमेरिका की संबंधी स्थावरा इराक दाड़ चेसी दाड़ में इप्ड वरू एन मंद चार अनेरायन टेलीजन अधिकारिक टेलीजन चुप्त अच्छे अमेरिका मत दी पूर्ति खंडी चला मिसेल इंटरसप्टे समूह नष्ट जर मुख्य प्राण नष्ट संबंधी एमी जरगे अने अमेरिका की संबंधी वादन अमेरिका नीचे रिप्लाई वस्तु बट डेफ अमेरिका मीद दाड़ चेयल सत्ता निजा इरा सैनिक परम पूर्ति क्या चूस्ते इरा मत याबे बिन डालर् दाखिल रक्षण रंग व्यय का अमेरिका दादा बिन डालर् रक्षण रंग इनवेस्ट आयुध संपत्ति चूस सैनिक संपत्ति चूसा पूर्ति इरा कटे एन अमेरिका दर आयु संपत्ति नेपथ्य इरा दाड़ी वाल लाभा अपेक्षित रिटालिशन चयबो चूस्ते इराज चपेनि दाड़ चेसन तरह इपू मे रिटालिशन तरह अमेरिका वेप नीचे मल्ल एना कव्यं चर्यलेंटे मैं युद्धा की सिद्धा डेफ मल्ल दाड़ चेस्ट अमेरिका नीचे एट रेस्प लेकिन मेम काम ऐसी कामेंट इरा अंटे विधम संधि माट का दी मन चूड़ा बट अमेरिका अद्यक्ष रेप माटड़ता आये माटन तरह इरा वैस वाल संबंधी अमेरिका की संबंधी व्यूहम इला उबोदी बट डेफ दीन इंपैक्ट मिडल ईस्ट उबोदी केवल सुलेमा सैनिक कमाडर का अमेरिका को भाव मध्य आसिया मुख्य इराक 
సిరియా అదేవిధంగా లెబనాన్ ఈ మూడు దేశాల్లో ఇరాన్ ప్రభావాన్ని పెంచడానికి సులేమాని ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఆ దేశాల్లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రాక్సీ వార్ లో అక్కడ దేశాల్లో జరుగుతున్నటువంటి ప్రచ్ఛన్న యుద్ధంలో ఇరానియన్ షియాలను ఇరానియన్ ఫైటర్లను పెద్ద ఎత్తున చొప్పించడం ద్వారా ఈ నాలుగు దేశాలు ముఖ్యంగా ఇరాన్ ఇరాక్ సిరియా లెబనాన్ ఈ నాలుగు దేశాల మీద ఇరాక్ పట్టు సాధించడానికి ఒక పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నటువంటి కుట్రగా అమెరికా దీన్ని చూసింది కాబట్టి ఒకవేళ ఇరాన్ ఇరాక్ సిరియాలను తమ చేతుల్లోకి పూర్తిగా తీసుకుంటే లెబనాన్ ను కూడా తీసుకుంటే మధ్య ఆసియాలో అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి వ్యూహాలన్నీ విఫలమవుతాయి అందుకే ఈ వ్యూహాలను మొత్తాన్ని కమాండ్ చేస్తున్నటువంటి సులేమానిని ఒక విధంగా డ్రోన్ ద్వారా హత్య చేయడం జరిగింది ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్ డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు రిటాలియేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏం జరగబోతుంది నెక్స్ట్ అనేటువంటిది ఒక ఉత్కంఠమైనటువంటి పరిణామము దీనికి సంబంధించి అమెరికా వైపు నుంచి మూవ్ ఉండబోతుంది అమెరికా నిజంగానే ఇరాన్ ను క్షమించేస్తుందా లేకుంటే ఇరాన్ చేసినటువంటి ఈ ఎదురు దాడిని కోపంలో తీసుకున్నటువంటి చర్యగా చూసి వదిలేస్తుందా అనేటువంటి చూడ లేకుండా ఒకవేళ ఖతార్ లో ఉన్నటువంటి అరవై వేల సైన్యం కావచ్చు ఇరాక్ లో ఉన్నటువంటి అంతకంటే ఎక్కువ రెట్టింపు ఉన్నటువంటి సైన్యంతో ఒకవేళ ఇరాన్ పైన యుద్ధం చేస్తే అమెరికా మధ్య ఆసియాలో ఒక పెద్ద యుద్ధం రాబోతోంది ఈ యుద్ధం కేవలం ఇరాన్ అమెరికాల మధ్య జరిగినా దీనికి వేదిక ఇరాక్ కాబోతుంది ఇరాక్ వేదికగా యుద్ధం జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇరాక్ లోనే పూర్తి ఎత్తున అమెరికా బలగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పటికే ఇరాక్ తమ బలగాలను అమెరికా వెనక్కి తీసుకోవాలని ఒక హెచ్చరిక కూడా చేసినటువంటి నేపథ్యం సో ఇది ఇరాక్ ఇరాన్ అమెరికాలతో జరిగేటువంటి ఒక ఒక యుద్ధంగా ఉండబోతుంది ఆ తర్వాత పక్కన ఉన్నటువంటి సిరియా అదేవిధంగా లెబనాన్ ఏ విధంగా ఇందులోకి వస్తాయి ఒకవేళ అమెరికాకు చాలా దగ్గరైనటువంటి ఖతారు సౌదీ అరేబియా బేస్ల పైన కూడా ఇరాన్ దాడి చేస్తే అప్పుడు అది మధ్య ఆసియా మొత్తం మధ్య ఆసియా మొత్తానికి ఈ యుద్ధం పాకేటువంటి ప్రమాదం ఇప్పటికే ఈ రోజు కొన్ని డజన్ల మిసైల్స్ ప్రయోగించినంత మాత్రాన్ని ఇరాన్ దాదాపు ఆయిల్ ప్రైజెస్ నాలుగు శాతం వరకు పెరిగాయి సో దీని ఇంపాక్ట్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉండబోతుంది ఒక యుద్ధం వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది సో అమెరికా ఇరాన్ ల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం నెలకొన్న ఈ పరిస్థితుల్లో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ సిరియా పర్యటన ఎలా చూడాల్సి ఉందంటారు బట్ డెఫినెట్ గా ఇంత కన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇరాన్ ఎప్పుడు కూడా నేచురల్ గా రష్యాతో ఒక అలై అయినటువంటి దేశం చాలా కాలంగా రష్యాతో సంబంధాలు ఉన్నాయి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో ఇరాన్ లో ఎప్పుడైతే ఒక రెవల్యూషనరీ ఆర్మీకి సంబంధించి ఒక విప్లవం వచ్చిందో ఇస్లామిక్ విప్లవం వచ్చిందో ఇస్లామిక్ రెవల్యూషన్ వచ్చిందో ఆ తర్వాత అప్పటి వరకు ఇరాన్ లో ఉన్నటువంటి అమెరికా ఆధిపత్యానికి గండిపడింది ఇరాన్ లో ఉన్నటువంటి అమెరికాకు పప్పెట్ గా ఉన్నటువంటి షా ఎవరైతే ఉన్నారు షా ప్రహ్లావి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన నువ్వు గద్ద దించి అక్కడ ఆయతుల్లా హొమేని ఒక ఒక రాజ్యం స్టార్ట్ అయింది ఆయన ఎరా ఒకటి స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత వాళ్ళు అమెరికాను పూర్తిగా తమ దేశం నుంచి వెళ్ళగొట్టారు అమెరికాతో ఎటువంటి దౌత్య సంబంధాలు కూడా నిర్వహించలేదు దీనివల్ల డెఫినెట్ గా రష్యాతో ఇరాన్ దగ్గరైంది అప్పటి నుంచి రష్యాతో క్లోజ్డ్ సంబంధాలు ఉన్నాయి ఈవెన్ సిరియా లాంటి ఒక షియా దేశం సిరియా ఇరాన్ అదేవిధంగా రష్యా ఈ మూడు కూడా చాలా దగ్గర దేశాలుగా పేరుంది ఇప్పుడు సిరియాకు పుతిన్ వెళ్ళడం అనేటువంటిది డెఫినెట్ గా దౌత్య పరంగా ఒక విధంగా ఎక్కడో ఇరాన్ బ్యాక్ డోర్ లో పనిచేస్తుంది ఒకవేళ యుద్ధం వస్తే ఏ విధంగా ఉండాలి అనే దానిపైన రష్యా సహకారంతో రష్యా కన్సర్న్లో ఇదంతా చేస్తుంది అనేటువంటిది మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తున ఆయుధ సామాగ్రి కావచ్చు లేకుంటే దౌత్యపరమైనటువంటి సహాయం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇరాన్ కు రష్యా నుంచే వస్తాయి ఇప్పుడు తన క్లోజ్ అయ్యే ఇరాన్ కు దగ్గర అయిన దేశం అనేటువంటి సిరియాకు పుతిన్ వెళ్లడం అనేటువంటిది కూడా దీని కిందనే మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ యుద్ధం వస్తే డెఫినెట్ గా సిరియా కూడా ఇరాన్ తో కలిసి అమెరికా మీద యుద్ధం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే అమెరికా అధ్యక్షుడు చెప్తున్నటువంటి ఈవిల్ కంట్రీస్ లో ఇరాన్ తో పాటు సిరియా కూడా ఉంది బషర్ అల్ అస్తాద్ ఎవరైతే సిరియన్ అధ్యక్షుడు ఉన్నారో ఆయన దించడానికి చాలా కాలంగా అమెరికా ప్రయత్నిస్తోంది రష్యా దీన్ని అడ్డుకుంటూ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇరాన్ మీద యుద్ధం నెపంతో అమెరికా సిరియాతో కూడా పోరాడాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది సో ఒక మధ్య ఆసియాలో ఇప్పటికే అటు లిబియా కావచ్చు అదేవిధంగా సిరియాలో జరుగుతున్నటువంటి ఐసిస్ ఫైట్ కావచ్చు తర్వాత ఇరాక్ లో జరిగినటువంటి ఒక పెద్ద యుద్ధం కావచ్చు తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కావచ్చు మధ్య ఆసియాను పూర్తిగా కుప్ప కూల్చే దిశకు తీసుకెళ్లాయి ఇరాక్ సిరియా అదేవిధంగా లిబియా ఈ మూడు దేశాలు కూడా ఫీల్డ్ కంట్రీస్ కిందికి వచ్చేసాయి అక్కడ ఎటువంటి ప్రజాస్వామ్యం తీసుకొచ్చినా ఎటువంటి అధికారాన్ని తీసుకొచ్చినా నిలబడి సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇప్పుడు ఇరాన్ కూడా ఆ వ్యవహారంలోకి వెళ్ళిపోయాయి దాదాపు పది కోట్ల మంది జనం ఉన్నటువంటి ఒక దేశం ఆయిల్ నిల్వలు పెద్ద ఎత్తున ఆయిల్ నిల్వలు ఉన్నటువంటి దేశం యుద్ధానికి వెళ్తే డెఫినెట్ గా దీని ఇంపాక్ట్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ మీద ఉండబోతుంది ఇది మొత్తం మధ్య ఆసియానే కాదు ప్రపంచ మొత్త
ఉంటే పెద్ద ఎత్తున ఇప్పటి వరకే మనం దీని ఇంపాక్ట్ ని చూస్తున్నాం ఆయిల్ ప్రైజెస్ పెద్ద ఎత్తున చూడే చూసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆయిల్ ప్రైజెస్ పెద్ద ఎత్తున పెరిగేటువంటి ఒక ప్రమాదం ఉంది ఎందుకంటే మనం ఆయిల్ రిజర్వ్ సంబంధించి ఆయిల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి సంబంధించిన కానీ ఇరాన్ అనేటువంటిది ఒక చాలా కీలకమైనటువంటి ఒక మార్గంగా చూస్తాం కీలకమైనటువంటి ఒక దేశంగా చూస్తాం ఇరాయిల్ ఇరాన్ లో పూర్తిగా ఆయిల్ సంబంధించిన ప్రొడక్షన్ ఆపేస్తే దాని ఇంపాక్ట్ ఒకవేళ యుద్ధం జరిగితే సౌదీ అరేబియా మనం ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నటువంటి దేశం సౌదీ నుంచి భారత దేశానికి పెద్ద ఎత్తున ఆయిల్ వస్తుంది సో యుద్ధం జరిగితే డెఫినెట్ గా ఆయిల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆగిపోతుంది ఆయిల్ ఉత్పత్తి కూడా ఆగిపోతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఇజ్రాయల్ ముఖ్యంగా ఇజ్రాయల్ భారత సంబంధాల దృష్ట్యా కావచ్చు లేకుంటే అటు ఇజ్రా భారత్ సౌదీ అరేబియా దృష్ట్యా కావచ్చు బట్ ఈ ఏరియాను ఏదైతే ప్రతి ఒక్క ఆయిల్ ట్యాంకర్ ను ప్రతి ఒక్క ఆయిల్ బ్యారెల్ ను ఇరాన్ ఏదైతే టార్గెట్ చేసేటువంటి ప్రమాదం ఉంది డెఫినెట్ గా ఇరాన్ అమెరికా భూభాగం పైన బాంబులు వేయడం కావచ్చు అమెరికా భూభాగం పైన యుద్ధం చేసేటువంటి అవకాశం లేదు కానీ ఎక్కడెక్కడైతే అమెరికా ఉందో ఎక్కడెక్కడైతే అమెరికాకు అనుకూలమైనటువంటి వ్యవహారం జరుగుతుందో అక్కడ దాడి చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది సో సౌదీ అరేబియా అనేటువంటిది మొత్తం మధ్య ఆసియాలో అమెరికాకు అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటి దేశం ఇరాన్ కు అతిపెద్ద శత్రువు కూడా కాబట్టి సౌదీ అరేబియా మీద డెఫినెట్ గా ఇరాన్ సంబంధించి ఒకవేళ యుద్ధం వస్తే దాని మీద దాడి చేసేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది కాబట్టి దాని ఇంపాక్ట్ భారత్ మీద కూడా ఉంటుంది ఇండియా మీద ముఖ్యంగా ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ కు సంబంధించి ఎఫెక్ట్ అయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో ప్రైజెస్ ఎక్కువ ముఖ్యంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ఇప్పటికే వంద బ్యారెల్ టచ్ చేసేటువంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఈ ఇంపాక్ట్ ఎంత వరకు ఉండబోతుంది దీన్ని ఏ విధంగా తగ్గిస్తారు ఎందుకంటే మధ్య ఆసియాలో యుద్ధం వచ్చినటువంటి ప్రతిసారి ఆయిల్ ప్రైజెస్ హైక్ అవుతుంటాయి ఇప్పుడు ఇరాన్ లాంటి ఒక పెద్ద ఆయిల్ ఎక్స్పోర్టర్ కూడా పెద్ద ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఉన్నటువంటి కంట్రీ కూడా యుద్ధంలోకి వెళ్ళిపోతే అది మిగిలిన దేశాలను కూడా యుద్ధంలోకి బలవంతంగా లాగేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో డెఫినెట్ గా ఎకనామీ అనేటువంటి దెబ్బతినటువంటి ప్రమాదం ఉంది గత కొన్ని క్వార్టర్స్ గా చూసుకుంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఇప్పటికే స్లోడౌన్ ఉంది ఎకనామీకి సంబంధించి మేనుఫ్యాక్చరింగ్ రంగం ముఖ్యంగా చాలా స్లోడౌన్ ఉంది ఆయిల్ ప్రైజెస్ కూడా పెరిగితే మాత్రం డెఫినెట్ గా దాని ఇంపాక్ట్ ఇంకా దారుణంగా ఉండేటువంటి ప్రమాదం అయితే కనిపిస్తుంది రైట్ యుద్ధం అంటే అంత ఆషామాషి కాదు ఇరు దేశాలకి కూడా తీవ్ర నష్టాన్ని తీసుకొచ్చే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మిడిల్ ఈస్ట్ లో మరో యుద్ధం జరగడానికి ఎంత స్ట్రాంగ్ రీజన్స్ కనిపిస్తున్నాయంటారు డెఫినెట్ గా ఖాసిం సులేమాని అనేటువంటి ఒక సైనిక కమాండర్ ను అమెరికా ఇంత రిస్క్ తీసుకుని ఎందుకు చంపింది అంటే డెఫినెట్ గా మధ్య ఆసియాలో అమెరికా ప్రాబల్యాన్ని తగ్గించడానికి ఇరాక్ లో ఇరాన్ ప్రభావం పెంచడానికి త్వరలో జరగబోయేటువంటి ఇరాన్ ఇరాక్ లో జరగబోయేటువంటి ఎలక్షన్స్ లో ఇరాన్ కు అనుకూల వర్గాలను గెలిపించేందుకు సులేమాన్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ను స్టార్ట్ చేశారు దాన్ని ఆయన సక్సెస్ఫుల్ గా చేసేటువంటి ప్రమాదం అమెరికా కనిపించింది కాబట్టి ఆయన ఎలిమినేట్ చేశారు బట్ ఆయన కోల్పోవడం అనేటువంటిది ఇరాన్ కు సంబంధించిన జనం నిన్న రెండు మూడు రోజులు మూడు రోజుల నుంచి అక్కడ పూర్తిగా మార్నింగ్ డేస్ అంటే పూర్తిగా వాళ్ళు శోకంలో ఉన్నారు శోక దినాలు చేస్తున్నారు ఆ మూడు లక్షల మంది దాదాపు పది నుంచి పదిహేను లక్షల మంది ఆయన అంతిమ యాత్రలో వచ్చారు దాదాపు ఎనభై మందికి పైగా తొక్కిసలతో చనిపోయారు మైనస్ త్రీ డిగ్రీస్ లో ఆయన సొంత గ్రామంలో ఏదైతే అంత్యక్రియలు జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో ఐదు నుంచి ఎనిమిది లక్షల మంది మైనస్ త్రీ డిగ్రీస్ లో రాత్రి అంతా వెయిట్ చేశారు అనేటువంటిది ఇరాన్ అండ్ టీవీకి సంబంధించినటువంటి వస్తున్న వార్తలు సో అంత ఇంపార్టెంట్ లీడర్ అతను అతన్ని కోల్పోయిన తర్వాత డెఫినెట్ గా అమెరికాకు ఒక బుద్ధి చెప్పాలి అనేటువంటి ఒక కోపం ఇరాన్ లో ఉంది ముఖ్యంగా గత కొంతకాలంగా ఏకపక్షంగా అణు ఒప్పందాన్ని ట్రంప్ రద్దు చేసుకోవడం కావచ్చు ఆంక్షలు విధించడం కావచ్చు దీనిపైన ఇప్పటికే ఇరానియన్ లో అమెరికా మీద తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు సో ఇదొక ట్రిగర్ పాయింట్ గా పనిచేస్తుందా ఎందుకంటే అమెరికా మీద ఒకవేళ మిసైల్ దాడి చేస్తే ఎటువంటి తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయో ఇరాన్ కు తెలుసు ఐతుల్లా హొమేని అనేటువంటి ఒక ఎనభై ఏళ్ళ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక సుప్రీం లీడర్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఇది కాబట్టి ఒకవేళ మళ్ళీ అమెరికా రేపు మా మీద దాడి చేస్తే మేము చేసినటువంటి ప్రతీకార దాడికి మీద మళ్ళీ వాళ్ళ నుంచి యాక్షన్ ఉంటే యుద్ధానికి సిద్ధం అనేటువంటి ఒక మాట చెప్తున్నారు పూర్తిగా ఇరాన్ లాంటిది ఒక ఫెయిల్ స్టేట్ కాదు ఇరాన్ లాంటిది ఇరాక్ లాగానో లేకుంటే లిబియా లాగానో లేకుంటే సిరియా లాగానో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఉన్నటువంటి దేశం కాదు ఇరాన్ లో ఉన్నటువంటి తొంభై ఐదు శాతం మంది జనాలు ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒకే సామాజిక వర్గం ముఖ్యంగా షియా వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు సో ఐతుల్లా హొమేనికి మొత్తం దేశం యొక్క మద్దతు ఉంది కాబట్టి యుద్ధం చేసినప్పటికీ ఇరాన్ లో అమెరికా కేవలం ఇరాన్ లో ఒక విధ్వంసాన్ని మాత్రం సృష్టించగలుగుతుంది కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకత్వాన్ని మార్చేటువంటి స్థితిలో ఇప్పుడు అమెరికా లేదు కాబట్టి ఒక య
ఈ రోజు రేపట్లో ఒకవేళ అమెరికా వైపు నుంచి కొంత కూల్ గా వ్యవహరించడం కావచ్చు కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే యుద్ధాన్ని అరికట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది బట్ ఇరాన్ మాత్రం పూర్తిగా అటు పుతిన్ మూవ్మెంట్ చూసుకున్నా కానీ లేకుంటే ఇరాన్ లో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఇరాన్ టీవీ ఇస్తున్నటువంటి ఒక అగ్రెసివ్ స్టేట్మెంట్స్ ని చూస్తే డెఫినెట్ గా ఇరాన్ యుద్ధానికి ఎక్కడో సిద్ధమైంది అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది బట్ డెఫినెట్ గా ఈసారి మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఒకవేళ ఇరాన్ వర్సెస్ అమెరికా యుద్ధం జరిగితే మాత్రం ఇది ఒక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలు కూడా ఒక నెగిటివ్ సెన్స్ లో ఉండబోతుంది ఒక పెద్ద ఎత్తున జరిగేటువంటి విధ్వంసంగా మనం ఈ యుద్ధాన్ని చూడాల్సి ఉంటుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ ఇస్మాయిల్